Dördüncü sorumuzu çözelim. Denklemin kökler toplamı sorulmuş bize. Her iki tarafın karesini alalım. Önce ifademizi bir yazalım. Her iki tarafın karesini alıyoruz. Şimdi 2'yi sol tarafa atalım. Kök x eksi 2'yi sağ tarafa atalım. İşareti artı olsun. Şimdi tekrar bir bakalım buraya. Buradan kökleri bulabiliriz. Şimdi her, her iki tarafın karesini alırsak zaten ifademiz gelecek. Almamıza da gerek yok. Burada zaten 0 0 olursa yani x'e 2 yazarsak 0 0 gelecek. Bir de x yerine e, aynısının gelmesi için içeride ya 0 0 olur ya da 1 1 olur. Yani içerinin ya 1 1 olacak ya da 0 0 olacak. Çünkü kök dışında 0 0 olarak çıkar. Bir de 1 olarak çıkar. Başka seçenek yok. O yüzden x yerine 2 yazarsak 0 olur. x yerine 3 yazarsak da 1 olur. Dolayısıyla bunların toplamı da toplayalım. 5 olacak. Denklemin kökleri ve m ve neymiş? M küp artı ne kareyi soruyor bize. O zaman kökler toplamını bir yazalım. M artı n ne yapar? M artı n eksi b bölü a'dan eksi m eksi n bölü a'dan a'mız da m bu. Kökler çarpımını bulalım. M çarpı n c bölü a'dan eksi 9 bölü m'den eksi 9 m Şimdi burada ortak parantezi aldığımızda m artı n'ler gidecek. m artı n eksi parantezini alalım. m artı n bölü m. Burada m artı n'ler gidiyor. Bunlar gidince geriye kalan şey sol tarafta 1. Yani eksi 1 bölü M1. Buradan da M'miz ne çıkmak zorunda? Eksi 1 çıkmak zorunda. M eksi 1 ise N nedir? M yerine eksi 1 yazıyoruz burada. Eksi 9 bölü eksi 1. Burada 9 yapar. Eksi 1 neyi çarparsak 9 yapar? Eksi 9'u. N değerimiz eksi 9 çıkıyor. Bize M küp artı ne kare sorulmuş? Eksi 1'in küpü Eksi 9'un karesi. Eksi 1 artı 9'un karesi. Eksi 9'un karesi 81'den. 80 yapacak. Cevabımız edinme. Denklemin kökleri x1 ve x2'ymiş. Buna göre diyor işlemimiz bulunuz demiş. Hangi işlemi bulacağız? 1 bölü x1'in karesi. 11 tane x1 artı a. Artı 1 bölü. Eksi yukarı alalım. O zaman eksi yukarı alalım. Eksi kesin yönünü aldık. 1 bölü. Eksi 2'nin karesi. Artı 11 tane eksi 2. Artı 2. Bu işlemi bulacağız. Şimdi x1 için yazarsak denklemde yazarsak. x1'in karesi ne yapıyor? x1'in karesi artı 11 tane x1 artı 4 0 yapacak. Buradan x1'in karesini yalnız bırakalım. Burada yerine yazacağız bunları. x1'in karesi yerine eksi 11 x1 eksi 4'ü yazacağız. Aynı şekilde x2'nin karesi yerine de bunu yazacağız. O zaman x2'nin karesi yerine de eksi 11 x2 eksi 4'ü yazacağız. Şimdi yazalım o zaman bunu burada. 1 bölü x1'in karesi yerine eksi 11 x1 artı 11 x1 eksi 4 artı altımız da burada var zaten. Eksi yine 
x 2'nin karesi yerine de eksi 11 tane x 2 artı 11 tane x 2 bir de artı eksi 4 artı 2 yazdık. Sadeleşmeler var. Bunlar gitti. O zaman yukarıda 1 bölü eksi 4 artı 6'dan 2. Burada da eksi 4 artı 2'den yine 2, eksi 2 geldi. 1 bölü 2 eksi eksi artı yaptı. 1 bölü 2'den o da 2 bölü 2'den 1 yaptı. Cevabımız bursa. 7. sorumuzu çözelim. Denklemin köklerinden biri diyor. X1 diyor. Buna göre X1'in karesi artı 1 bölü X1'in karesi neye eşittir demiş. Şimdi burada X artı 1 bölü X'e biz A diyelim. O zaman ifademiz neye dönecek? A kare eksi 10 A artı 25'e dönecek. Eşittir 0 olacak. Bu da A eksi 5'in karesi oluyor. 0. Buradan da A değerimiz 5 çıkıyor. Artık yerine yazabiliriz. A değerimizi 5'i yerine yazalım. Yani x artı 1 bölü x'imiz eşittir 5 oldu. Biz bu denklemin köklerini bulacağız. Buradan da faydalar eşitleyelim. x kare artı 1 eşittir 5x. Bunu da sol tarafa alalım. x kare eksi 5x artı 1 eşittir 0. Şimdi bunu yazmamıza gerek yok. Bunu yazmamıza gerek yok. Bu tarafı yapmamıza gerek yok. Şunu bir alalım. x artı 1 bölü x eşittir 5. Burada x yerine 1 yazalım. Zaten gelecek. x yerine 1 yazarsak yani x1 x yerine x1 yazalım. x1'in kare x1 artı 1 bölü x1 o zaman ne olmuş oluyor? 5 olmuş oluyor. Şimdi biz bunların karesini alalım. Her iki tarafın karesini alalım. Yani x1 Artı 1 bölü x1'in karesi eşittir 5'in karesinden. Birincinin karesi. Birinci ikincinin çarpımı 2 iki katı. Yani 2 gelecek. Buradan da x1'ler gidecek. İkincinin karesi. 1 bölü x1'in karesi geldi. 5'in karesi 25 oldu. O zaman x1'in karesi artı 1 bölü x1'in karesi 25 eksi 2'den 23 olacak. Yani cevabımız Ceyhan olmuş olacak. Denkleminin gerçek köklerinin çarpımı sorulmuş. İfademizin her iki tarafının karesini alalım. Birincinin karesi 4 eksi x yapacak. İkincinin karesi 4 artı x yapacak. Birinci ikincinin çarpımı 2 iki katı 2 tane kök içerisinde 4 eksi x 4 artı x gelecek. İkincinin karesi de 2'nin karesi 4 kök 2'nin karesi 2 8 yapacak. Buradan da x artı x'ler gidecek. Şunlar gidecek. 4 8 burada sol taraf 8 yaptı. Sağ tarafta 8 olduğu için kök içerisinde ne olması lazım? 0 olması lazım. Yani ne oldu? Burası 8 artı 2 tane kök. Burası da zaten 4 eksi x 4 artı x 8 8'ler de zaten birbirini götürdü. O zaman içerinin 0 olması lazım. Sıfır olması için x'in 4 ya da eksi 4 olması gerekiyor. Bize çarpımı sormuş. Yani x1, x2 köklerimiz bunlar. x1 ve x2'yi çarp diyor. 4 ile eksi 4'ü çarpalım. Eksi 16 yapacak. Cevabımız Adana. Bize kök x1, x2'nin sonucu sorulmuş. Onu bir yazalım. Kök x1 
eksi kök x 2'nin sonucu sorulmuş. Bunun bir karesini alalım. E, karesini alırsak x1 artı x2 gelecek. Bir de eksi 2 çarpı kök içerisinde x1 çarpı x2 gelecek. Bunları da biliyoruz zaten. x1 artı x2 ne yapıyor? Kökler toplam formülü. Eksi b bölü a'dan 17. x1 çarpı x2 c bölü a'dan 9. Yerine yazalım şimdi. x1 artı x2 17 idi. Eksi 2 çarpı kökler çarpımı da 9. Kök 9 yani. Buradan da 17. 9 dışarı 3 olarak çıkar. 3 kere 2 6. Buradan da değerimiz ne yapacak? Yani neyin değeri? Kök x1 eksi kök x2'nin karesi. 16'dan 7 çıkarsa 11. Her iki tarafını da kare kökünü alırsak kare ile kök götürecek. Yani x1 eksi kök x2 eşittir. Kök 11 olacak. Cevabımız bursun. Kat sayıları